రెవెన్యూ ఉద్యోగులపై జిల్లా ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ ప్రదర్శిస్తున్న తీరు పట్ల రెవెన్యూ శాఖ ఉద్యోగులు ఆందోళనకు దిగారు భూశుద్దీకరణలో పన్నెండు మంది తహసీల్దార్లకు మెమోలు జారీ చేయడంపై రెవెన్యూ అధికారులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన భూశుద్దీకరణ కార్యక్రమంపై పెద్దపల్లి జిల్లా ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి జిల్లాలోని పద్నాలుగు మంది తహసీల్దార్లు రెవెన్యూ ఉద్యోగులతో సమావేశం నిర్వహించడంతో పాటు వారి వద్ద నుండి ఆశించిన స్థాయిలో సంతృప్తికరమైన సమాధానం రాకపోవడం పనుల జాప్యం పట్ల కలెక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక పథకాల నిర్వహణ సజావుగా సాగకపోవడంతో జిల్లాలోని పన్నెండు మంది తహసీల్దార్లకు ఇన్ఛార్జి కలెక్టర్ మెమోలు ఇష్యూ చేశారు దీంతో ఆందోళనకు గురైన తహసీల్దార్లు ఉద్యోగులు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ఉద్యోగుల సంఘం టీఎన్జీఓ సంఘం నాయకులకు ఫిర్యాదు చేయగా జిల్లా సంఘం నాయకులతో కలిసి జిల్లాలోని రెవెన్యూ శాఖ ఉద్యోగులు ఒక్కరోజు పెన్డౌన్ చేసి కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు నల్ల బ్యాడ్జీలతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా రెవెన్యూ సంఘం నాయకులు కలెక్టర్తో చర్చలు జరిపారు ఎంత పని ఒత్తిడితో ఉన్నా రెవెన్యూ ఉద్యోగులు తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నారని చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరిగితే మెమోలు ఇష్యూ చేయడం సరికాదని పెద్ద మనసుతో ఒక తండ్రిలాగా ఆలోచించి మెమోలు వాపస్ తీసుకోవాలని కోరారు ప్రభుత్వ పథకాల అమల్లో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదని మెమోలు ఇష్యూ అయిన ఉద్యోగుల పనితనం వారి జవాబుదారీతనం చూసి పునరాలోచిస్తానని ఎంత పని ఒత్తిడి ఉన్నా ప్రభుత్వ లక్ష్యం నీరుగారకుండా చూసుకోవాలని అలసత్వంపై ఊరుకునేది లేదని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు నిజమే వాస్తవానికి అందరికీ ఛార్జ్ మెమోస్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే మన పనితనంలో ఏవో కొన్ని లోటు పాట్లు కనపడ్డాయి ఆ లోటు పాట్లను ఒక సరిదిద్దుకోమని నేను చెప్పాను కానీ ఛార్జ్ మెమో ఇవ్వడం అనేది పర్మనెంట్గా అది ఒక పెద్ద నేరం కాదు అయితే డిపార్ట్మెంట్ హెడ్గా నా కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మీకు కూడా కొన్ని బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఆ బాధ్యతలను మరచిపోకుండా మీరందరూ మీ మీ పనులు చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా మీ హక్కుల గురించి నేను కూడా కొట్లాడతాను పోరాడతాను బట్ మనము ముందు మన బాధ్యతలు నెరవేర్చిన తర్వాత మనము మన హక్కులు కూర్చి కొట్లాడాలి దయచేసి మీరు మిమ్మల్ని కూడా ఉద్యోగ సదులందరినీ కోరేది ఏంటంటే మనకు కేటాయించిన డ్యూటీస్ని తప్పనిసరిగా వంద శాతం మనసు పెట్టి కమిట్మెంట్తో పనిచేసినప్పుడు ప్రతివారు మెచ్చుకుంటారు ప్రజలు కూడా మెచ్చుకుంటారు తక్కువ సిబ్బంది ఉన్నప్పటికీ ఉన్న వనరులతో సకాలంలోనే పనులు చేస్తున్నామని ఏవైనా కొన్ని ఇబ్బందుల వలన అక్కడక్కడ పనులలో ఆలస్యమైతే సస్పెన్షన్లు మెమోలు జారీ చేస్తే ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడతారని వారు ఆత్మనూన్యత భావానికి లోనవుతారని జిల్లా కలెక్టర్ ఉద్యోగులకు తండ్రి వలే సలహాలు ఇవ్వాలని కోరారు ప్రభుత్వం ఎంత కీలక పాత్ర వహిస్తుందో పుట్టి నుంచి సత్యరాక ఏ అవసరమైన రెవెన్యూ ఉద్యోగులు అవసరమే ఉంటుంది అటువంటి ఉద్యోగులను వేధించడం నిజంగా నాలుగు జిల్లాలుగా విభజన జరిగిన తర్వాత మనం స్కాలర్షన్ అది పెంచుకోలేదు కానీ ఇలా పథకాలు అయితే చాలా పథకాలు ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది బంగారు తెలంగాణ తీసుకొస్తుంది అంటే బంగారు తెలంగాణ అటుంచి మా ఉద్యోగులను అయితే వేధించడం రాత్రి రాత్రి ఆర్డర్ సరువు చేసి ఇలా పంపడం నిజంగా మనం అందరం ఖండిస్తున్నాం అందరు ఉద్యోగుల తరఫున మేము అచ్చేసినాం మా రెవెన్యూ ఉద్యోగులు ఎంత కష్టపడుతున్నారు వాళ్ళను మీరు అక్కున చేర్చుకొని నువ్వు చేయాలి తప్ప మీరు ఇష్టం ఉన్న మాదిరిగా సస్పెండ్ చేసి వాళ్ళని భయభ్రాంతులకు గురి చేద్దామని మేము కోరినాం కానీ కోరినా కూడా ఇలా ఇంకా ఎక్కువ రెట్టింపుగా ఇలా వాళ్ళకి షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చడం సస్పెండ్ చేస్తాను బెదిరించడం సస్పెండ్ చేయడం నిజంగా మేము అందరం ఉద్యోగుల తరఫున ఖండిస్తున్నాం